Znajdujemy się w ośrodku kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, w której jestem prezesem zarządu. Nazywam się Joanna Przybegmita. Jestem pielęgniarką, absolwentką Akademii Medycznej w Lublinie Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, gdzie uzyskałam tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa wraz z uprawnieniami pedagogicznymi. Następnie ukończyłam podyplomowe studia menedżerskie, zarządzanie systemem ochrony zdrowia. W dwu, y, po tym, a właściwie równoczasowo rozpoczęłam studia doktoranckie, gdzie uzyskałam stopień y, naukowy doktora nauk humanistycznych na, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. I po tym okresie, w roku 2008-2010, rozpoczęłam trud zawodowy, trud kształcenia podyplomowego, chcąc ukończyć specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa. Zdobyłam tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i cały czas w swojej działalności, w, swojej, w swoim rozwoju kładę nacisk na ogromne, duże doskonalenie zawodowe, jak również rozwój osobisty. Ukończyłam kursy specjalistyczne przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kurs specjalistyczny leczenia ran, kurs specjalistyczny żywienia enteralnego i paraenteralnego. Natomiast w zakresie rozwoju osobistego ukończyłam zajęcia z zakresu coachingu i mentoringu w pielęgniarstwie, zagadnienia dotyczące poprawy umiejętności prowadzenia warsztatu trenerskiego, Swoją pracę zawodową rozpoczęłam na stanowisku pielęgniarki odcinkowej oddziału neurologii w Wojewódzkim Szpitalu w Rzeszowie. Następnie pracowałam w bloku operacyjnym jako pielęgniarka operacyjna. Był to blok operacyjny ortopedii i traumatologii na rządu ruchu. Ale cały czas w swojej y, aktywności potrzebowałam jeszcze czegoś dodatkowego. Taka furtka stworzyła się po ukończeniu studiów i rozpoczęłam, y, mając możliwość podzielenia się doświadczeniem zawodowym i przygotowaniem, Rozpoczęłam pracę jako wykładowca na kursach kwalifikacyjnych, specjalizacjach w dziedzinie pielęgniarstwa i również jako kierownik tychże szkoleń. Było to na początku w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, potem na Uniwersytecie Rzeszowskim na Wydziale Medycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu na Politechnice Rzeszowskiej. Cały czas pracując Stworzyła się taka możliwość dla mnie przygotowywania programu kształcenia i jestem autorem wielu programów kształcenia dotyczących kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, programów specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych, kursów specjalistycznych i innych. Pracowałam w Ministerstwie Polityki Społecznej w zakresie opracowania standardów. Jestem autorem publikacji naukowych do periodyków pielęgniarskich. W czasie, w okresie, w którym Przechodząc przez poszczególne szczeble kariery zawodowej, począwszy od stanowiska specjalisty do spraw szkoleń, poprzez starszego specjalistę, wiceprezesa zarządu i od 2010 roku prezesa zarządu, muszę powiedzieć, że bardzo mocno rozwinęła się firma, w której, w której pracuję. Z firmy lokalnej stała się firmą ogólnopolską. W dzisiejszej chwili prowadzimy szkolenie na terenie właściwie w większości województw Polski, w województwie zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyckim, podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim, dolnośląskim i lubuskim. Czyli jest to, ja uważam to za osobiście za bardzo duży sukces i wychodzimy również poza ramy kraju. W momencie, kiedy otwierałam własną działalność gospodarczą w 2007 roku, zauważyłam, że kobieta przedsiębiorcza spotyka się z wieloma problemami. I gdyby dokonać takiej analizy SWOT, weryfikując, nazywając po imieniu słabe strony, mocne strony kobiet, szanse i zagrożenia, to można powiedzieć, że do słabych stron zaliczyć należy przemęczenie. Kobiety pracujące poza pracą zawodową borykają się często z prowadzeniem gospodarstwa domowego, wychowaniem, wychowaniem dzieci i nie zawsze rodziny w tym wszystkim pomagają. Natomiast szansą jest silną stroną, przepraszam, silną stroną jest ambicja, jest zaangażowanie, jest pracowitość, jest wytrwałość. Szansą dla kobiet przedsiębiorczych jest coraz lepsze wykształcenie i przygotowanie zawodowe. I to połączone z determinacją 
pozwala osiągnąć bardzo dużo. Do dziś dnia możemy zauważyć takie sytuacje, że kobieta w porównaniu do tych samych czynności wykonywanych przez mężczyznę jest słabiej wynagradzana. I to z kolei staje się przyczynkiem do tego, żeby wzięła sprawy w swoje ręce, ster w swoje ręce i poza wynagrodzeniem z pracy uzyskiwała również wysoki poziom zadowolenia z pracy zawodowej. Natomiast zagrożeniem yy, myślę, że w dużej mierze nadal jest uzależnienie od mężczyzn. Uzależnienie mentalne, uzależnienie ekonomiczne, uzależnienie emocjonalne. Nie każdy yy, małżonek, nie każdy ojciec yy, wspiera yy, przedsiębiorczość. Chcąc opisać przedsiębiorczą kobietę, yy, Nasuwa się szereg cech, które ją opisują i można by z tego utworzyć swoisty alfabet. Po pierwsze byłaby to ambicja i asertywność. Drugą literą jest litera B, więc nasuwa mi się, myśl, nasuwa mi się cecha bezkonfliktowość, chociaż takich osób tak naprawdę nie ma, więc umiejętność w rozwiązywaniu konfliktów. Następnie cierpliwość, dyplomacja i determinacja, kreatywność inteligencja, jasne myślenie. Natomiast ja uważam, że jedną z tych, tych cech, te najważniejsze cechy, to przede wszystkim niezależność, optymizm, wytrwałość, twórcze myślenie, zdecydowanie i zaangażowanie. Myśląc, mówiąc, udzielając rad kobietom, które chcą być kobietami przedsiębiorczymi, powołałabym się na takie przysłowie afrykańskie, które jest poniekąd moim przewodnikiem i nawiązuje do optymizmu. Brzmi ono dosłownie tak, patrząc w stronę słońca, cień zostawiasz w tyle. I czasami, gdy przychodzą do mnie pielęgniarki, położne, które pytają się, powiedz, jak osiągnęłaś swój sukces, to ja mówię wprost, sukces nie jest, sukces nie jest tajemnicą. Sukces, kwestia sukcesu jest sprawą dyscypliny, a dyscyplina to oznacza, że jeżeli są jakieś sprawy do zrobienia, to nie pozostawiamy ich samych sobie, tylko bierzemy sprawy w swoje ręce i robimy co należy.